కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మా ఫ్రెండ్స్ తో జనరల్ డిబేట్ చేస్తా ఉంటాను మా ఫ్రెండ్స్ అంతా నమ్ముతారు హిందూస్ అంతా వాళ్ళు అంటే అడుగుతారు అనమాట డిబేట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు లైక్ అవే కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి అనమాట కొన్ని చోట్ల స్టక్ అవుతాయి మెయిన్ ఏంటి అని అంటే ఆర్యభట్ట బుద్ధిస్ట్ అని ఏమైనా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయా అంటే అన్ని బుక్స్ దొరికినాయి అందులో ఫార్ములాస్ ఉన్నాయంటే అవి ఆర్యభట్ట ఏ మతానికి చెందిన వాడు అనేది ఎవరికి తెలియదండి ఎందుకంటే అతను దొరికిన అతనికి అతని రచన అని చెప్పుకునే పుస్తకంలో ఇలాంటి డిస్కషన్ ఏం లేదు కాకపోతే ఆర్యభట్ట ఆర్యభట్టీయం అనేది సంస్కృతంలో గనక దొరికితే దేవనగరిలో దొరికితే ఏ కాలంలో రాశారు అనేది ఆలోచించాను రైట్ ఆర్యభట్ట మా ఊడు మా ఊడు థర్డ్ సెంచరీ కాదు కదా అట్లయితే ఆ లెక్క రాసింది లిఖిత పూర్వకంగా దొరికితే డెఫినెట్లీ థర్డ్ ఫోర్త్ సెంచరీలో ఉండే అవకాశం లేదండి లిఖిత పూర్వకంగా అది కూడా ఏ లిపిలో దొరికింది అనేది ఉంది కదా బ్రాహ్మీ లిపిలో దొరికింది అనుకోండి దెన్ దర్ ఇస్ అ హై పాసిబిలిటీ ఎందుకంటే ఆ కాలంలో బ్రాహ్మీ ఉంది థర్డ్ ఫోర్త్ సెంచరీస్ లో బ్రాహ్మీ లిపి అనేది లేదా కరోష్టి లిపి అనేది ఇవన్నీ ఉన్నాయి రన్నింగ్ లోనే ఉన్నాయి లేదు మాకు దేవనగరిలో మాత్రమే దొరికింది అంటే దేవనగరి అనేది అందరూ అడాప్ట్ చేసుకుంది చాలా మంది అడాప్ట్ చేసుకుంది థౌజండ్ తర్వాత అండి మీరు వేదాలు అంటే ఆఫ్టర్ అంటే థౌజండ్ సెంచరీ తర్వాత నుంచి రాయబడింది అని చెప్పినారు వేదాలకి అడగండి సార్ అదే అంటే బండార్కర్ ఓరియంటల్ రీసెర్చ్ అది చెప్తున్నారు కదా మీరు యూట్యూబ్ లో అది చూసిన ఆ వీడియోస్ ఆ స్పీచెస్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే అందులో సెకండ్ వీడియోలో ఆమె టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ బిఫోర్ కామర్ ఎరా ఆ డేట్స్ ఇచ్చినారు అనమాట రెఫరెన్సెస్ అందులో మీరు ఆమె చెప్పింది చూస్తే దేర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ అని ఆమె ఒప్పుకుంది లిటరీ ఎవిడెన్స్ అంటే అదే పుస్తకంలో రాసి ఉన్న అంటే వేదాల్లో రాసి ఉన్న వాటిని బట్టే ఒక ఎస్టిమేషనే తప్ప దాని యొక్క ఫిజికల్ ఆధారాలు ఏమీ దొరకలేదు షీ యాక్సెప్ట్స్ మీరు చెప్పింది బండార్కర్ ఓరియంటల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో సుచేత అనే ఒక ఆవిడ సుచేత పరాన్ చెప్పే అనుకుంటా అమ్మాయి లేడీ పేరు సుమారుగా ఇరవై ఏళ్ళు పదికేళ్ళ పాటు రీసెర్చ్ చేసింది ఇది వేదాల మీద షీ స్టిల్ అ ప్రొపొనెంట్ అండ్ షీఈస్ దాన్ని ఏమంటారు సనాతనవాది ఆమెనే ఒప్పుకుంది ఏంటి అంటే వేదాలు డెఫ్ పుస్తకాల బట్టి ఆలోచిస్తే మాత్రమే అంటే అందులో ఉన్న మ్యాటర్నే ఆధారంగా తీసుకుంటే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇది సాధారణ శకానికి ముందు అని అనిపిస్తుంది కానీ ఎటువంటి ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ లేదు ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఒకే ఒక్క పీస్ ఓల్డెస్ట్ పీస్ ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ ఓకే ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ కనుకుంటా కరెక్ట్ గుర్తులేదు ఐ కీప్ ఫర్గెటింగ్ దట్ నంబర్ యు యునెస్కో వాళ్ళ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్కి అప్లై చేసిన ఒకనొక అప్లికేషన్లో బండార్కర్ ఓరియంటల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు ద ఓల్డెస్ట్ పీస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ఫర్ రిగ్వేద అది కూడా రాసి ఉన్న ప్రతి దొరికింది కాశ్మీర్లో ఎక్కడో అక్కడి నుంచి పూ ఇది పూనాకి తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టుకోవడానికి తెచ్చుకున్నారు దాని డేటింగ్ చేస్తే అది ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ అని తెలియదండి ఓకే అంటే అంతకు ముందు ఉండొచ్చు వేదాలకి ఒక ఒక అంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ రెండు ఒకటి ఏంటి అంటే దానికి ఓరల్ ట్రెడిషన్ ఉంది సో కాబట్టి రాసి ఉన్న ప్రతి దొరికింది మన ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీలో కానీ ఇది ఓరల్ ట్రెడిషన్ చాన్నాళ్ళ నుంచి అవుతుంది చాన్నాళ్ళ నుంచి అవుతుంది అంటారు చూసారా దానికి ఆధారం చేయటం ఇంపాసిబుల్ అండి ఆధారం తీయటం ఇంపాసిబుల్ ఏందుకంటే నేను వందేళ్ల క్రితమే పుట్టింది అంటాను ఇంకొకడు లక్ష సంవత్సరాల క్రితం పుట్టింది అంటాడు ఇద్దరికి సేమ్ ఎవిడెన్స్ ఉంది కదా జీరో నేను ప్రూవ్ చేయలేను వాడు ప్రూవ్ చేయలేడు వాడి మాట మాత్రం ఎందుకు నమ్మాలి చాలా సంవత్సరాల క్రితం చాలా లక్షల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాల క్రితం అనేది ఎందుకు నమ్మాలి ఎందుకంటే తెలిసిన ఎవిడెన్స్ కదా ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే సత్యా ఇది అది ఉంది స్ట్రింగ్ వినోద్ అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఫాలోవర్స్ స్ట్రింగ్ వినోద్ ఫాలోవర్స్ అంతా అది మనస్ఫూర్తి వీడియో తీసుకొని వచ్చి చూపించారు నాకు చూడు అంత తప్పు తప్పు చెప్తున్నారు ఇది రియాలిటీ అని చూపిస్తే మీరు మామూలు జనరల్ గా ఏదైనా రిఫరెన్స్ ఇస్తే దాంట్లో వెళ్ళి చూస్తారు నేను కూడా అలానే ఆయన ఒక ఒక పద్యం రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్టు లాస్ట్ అందరూ ఈక్వల్ అని రిఫరెన్స్ 
అది వెళ్ళి చూస్తే అది కరెక్ట్ ఉంది దాని పైన శ్లోకం చూస్తే దానికి కంటిన్యూషన్ దాని ప్లైన్ పైన శ్లోకంతో పాటు కంటిన్యూషన్ అనమాట అది ఏ అది అది ఏముందంటే బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియులుగా మారుతాడు బ్రాహ్మణులు శూద్రులుగా మారుతాడు అని ఉంది ఆ శ్లోకంలో దాని పైన శ్లోకం ఏంది అంటే బ్రాహ్మణులు శూద్రులుగా మారాలంటే ఏడు తరాలు అంటే ఒక అమ్మాయి బ్రాహ్మణుల అబ్బాయిని శూద్ర అమ్మాయి బ్రాహ్మణుల అబ్బాయిని ఏడు తరాలు పెళ్లి చేసుకుంటూ వస్తే అది అప్పుడు పుట్టినాక పుట్టే అమ్మాయి మళ్ళీ బ్రాహ్మణుని పెళ్లి చేసుకుని మళ్ళీ పుట్టే అమ్మాయి బ్రాహ్మణుని పెళ్లి చేసుకుంటే అప్పుడు తను బ్రాహ్మణు తర్వాత వాళ్ళకి పుట్టే సంతానం బ్రాహ్మణులు అవుతారు అది అది కంటిన్యూషన్ అన్నమాట అంటే నమ్మేస్తారు అందరూ తీసుకు ఎందుకు నమ్మేస్తారంటే ఎప్పటికి మనుస్మృతి అంటే ఏంటో తెలీదు అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో తెలీదు ఎలా చదవాలో తెలీదు మన గ్రంథాన్ని గొప్పగా చెప్తున్నాడు అంటే వెంటనే వాడు ఎంత వెదవో వాడు ఎలాంటివాడో తెలుసుకునే ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు మన వాళ్ళకి వెళ్ళి చేయకొట్టేటివి అంతే ఆడు మా గురించి గొప్ప చదువుతున్నాడు అంతే పక్కన వాళ్ళని తిడుతున్నాడు మా గురించి గొప్ప చదువుతున్నాడు సో ఆటోమేటిక్ గా వాడు గొప్పడు అని చెప్పి వినోద్ గడ్ ఎమ్మటి పరిగెత్ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు వచ్చి మోసగాడండి వాడు అవునండి అంటే దాని పై కామెంట్స్ చూసిన ఎవరైనా కనుక్కున్నారేమో అని కామెంట్స్ లో కామెంట్స్ లో కూడా కొంతమంది చెప్తున్నారు ఇట్లా పైన శ్లోకం వేరే ఉంది రెండు శ్లోకాలు కలిపి చదవండి అది కింద ఒకటి చదవకూడదు అని అంటే నమ్మటం లే అయినా కూడా అది చెప్పే వాళ్ళని కూడా నమ్మట్లేదు అదే అదే నాస్తికులు కానీ లేకపోతే హేతువాదులు కానీ తీసి చూపిస్తే కాంటెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంటెక్స్ట్ పైన శ్లోకం కింద శ్లోకం చూడండి కలిపి చూడాలి కలిపి చూడాలి విడిగా చదవకూడదు అని మనల్ని దబాయిస్తారు వాళ్ళు మాత్రం చేసేది మాత్రమే చెర్రి పికింగ్ అండి ఇందుకే ఇలాంటి చెర్రి పికింగ్ చేసే వాళ్ళు అంటే నాకు అస్సలు రెస్పెక్ట్ ఉండదు ఇంకా ఏంది అని అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఉండి అంటే మాట్లాడతారు అంటే హేట్ ఎక్కువ అనమాట మామూలుగా జనరల్ కొంతమందికి అంటే క్రిస్టియన్స్ పైన హేట్ ఎక్కువ ఎక్కువ చర్చలు కట్టుతున్నారు అరే కట్టుకుంటే కట్టుకుని మీరు కూడా కట్టుకుంటారు పోయి ఎందుకు వాళ్ళ స్థలంలో వాళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు అని అంటే అంత మా మా గుడ్లన్నీ తీసేసి చర్చలు కట్టుకుంటున్నారు అందుకే మేము హేట్ చూపిస్తాం వాళ్ళ పైన ఇంకొకటి ఏంటంటే అది అదేంది హజాన్ హజాన్ ఉంటది కదా అందులో యా మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ దాంట్లో వాళ్ళు అల్లానే ఎక్కువ మిగిలిన వాళ్ళంతా తక్కువ అని అంటారు మేము హిందూస్ లో అట్లా అన్నాం మేము మా గాడ్స్ అందరు ఒకటే అనుకుంటాం మేము అట్లా అలా వాళ్ళ కల్చర్ బాగుండదు అందుకే మేము హేట్ చూపిస్తాము అని ఒకటి అంటారు వాళ్ళందరూ మనోళ్లే కదండి ఇప్పుడు నిన్నటి దాకా మనోళ్లే కదా అటువైపు వెళ్ళిపోయారు జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక శైవుడు వైష్ణవానికి వెళితే ఎలా చూస్తారో అలాగే చూడాలి కదా అని నేను అంటాను ఓకే మా నాకు మతాలు మారటం అనేది ఇట్స్ ఇట్ డజంట్ బిలాంగ్ టు మీ అంటే నా ఇట్ నాకు సంబంధించిన విషయం కానే కాదు అసలు రైట్ ఐఎమ్ నాట్ రిలీజియస్ పర్సన్ కాబట్టి నాకు సంబంధం లేని పని కానీ వాడికి ఏ ఏది పూజించాలనేది వాడి హక్ అది పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు వీళ్ళ ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలి అంటారు వీడు మారకుండా ఉంటే చాలండి పక్కనోడు వాడిది వాడి కూడా నీ ధర్మాన్నే ఫాలో చేయాలన్న రూల్ ఏంటి వాడు వదిలేస్తాడు లేకపోతే ఇంకో టాయిలెట్కి వెళ్తాడు నేను ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగే ఉంటుంది కదా నాకు తెలిసి ఈ మతాలన్నీ కూడా స్టాల్స్ అన్న సులభ్ కాంప్లెక్స్ మనం ఇందులో పుట్టాం కదా అని చెప్పి నేను ఇందులోనే ఉండిపోతాను అంటాడు ఒకడు ఇంకోటేమో నాకు ఈ టాయిలెట్ నచ్చలేదు పక్క పక్క డోర్ టాయిలెట్ స్మెల్ బాగుంది ఆ కంపు బాగుంది నేను అందులోకి పోతాను అంటాడు ఒకడు లేదు లేదు అందులో బాగాలేదు చిచ్చి నేను గర్వాపసి నేను మళ్ళీ నా బ్యాక్ టు నా ఒరిజినల్ టాయిలెట్కి వెళ్ళిపోతానని ఇంకొకడు ఇందులో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ టాయిలెట్లు సులభ కాంప్లెక్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలని చెప్పి బయటకు వచ్చేస్తారు అన్న సో వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మా గ్రూప్ నుంచి వాడు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాడు బయటకు వెళ్ళిపోగానే వాడిని హేట్ చేస్తే వాడు తిరిగి వచ్చే అవకాశాన్ని వీళ్ళు ఆపేసుకుంటారు మొన్న పఠాన్ మూవీ కూడా సార్ అది ఏంది పఠాన్ మూవీ దాని మీద డిబేట్ పెట్టినారు అసలు అందులో జస్ట్ కాషాయం డ్రెస్ వేసుకోయింది హీరోయిన్ అనేసి డిబేట్ పెట్టినారు మామూలు దాని మీద నాకైతే కామెడీ అనిపించింది అలాంటి డ్రెస్ వేసుకుని అలాంటి కామెడీలు లేకపోతే బూత్ వీడియోలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాషాయం డ్రెస్ వేసుకుని ఆఖరికి పూజారి లాగా డ్రెస్ వేసుకుని పైనుంచి కింద దాకా యోగిని లాగా డ్రెస్ వేసుకుని చేసిన బూత్ పాటలు చాలానే ఉన్నాయి ప్లస్ డైరెక్ట్గా ఆ డ్రెస్ వేసుకుని గడ్డాలు పెంచుకుని మొహాన్ నామాలు పెట్టుకుని డైరెక్ట్గానే అన్యాయాలు మోసాలు మానభంగాలు లాంటివి చేస్తున్న వాళ్ళని ఉంచుకుని ఎవడో సినిమా తీసాడని చెప్పి వాడి మీద పట్టడం ఏంటండి 
ఇంకొకటి అంటే హిందూ రిలీజియన్ ఎట్లా అంటే ఆరిజిన్ అంటే ఇప్పుడు నాకు అది ఒకటి డౌట్ ఉందండి ఎట్లా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్స్ అన్ని కలిపి ఒక రిలీజియన్ అయిందా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గాడ్స్ అంటే కొన్ని మ్యాచ్ అవ్వవు కొన్ని మ్యాచ్ అవుతాయి కదా ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి కథలు కొన్ని మ్యాచ్ అవ్వవు రాముడు కథ రాముడు కృష్ణుడి కథలు మ్యాచ్ అవుతాయి అంటే శివుడిని కథలు మ్యాచ్ గా కొన్ని ఆపోజిట్ ఉంటాయి అంటే శైవము వైష్ణవం సపరేట్ గా పెరిగి రెండు క్లబ్ అయినాయా లేకపోతే రెండు అది ఏమన్నా తెలుసు అండి మీకు హిందూ అనేది రిలీజన్ లేదండి అసలు దర్ ఇస్ నో రిలీజన్ కాల్డ్ హిందూ ఓకే హిందూ అనే పదం వచ్చిందే మిగతా వాళ్ళు ఉండటం వల్ల మిగతా మతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళందరూ మేమంతా హిందూ అంటున్నారు తప్ప వాళ్ళని తీసేస్తే లేదా క్రిస్టియన్ అనే నేమ్ లేదు ఇస్లాం అనే నేమ్ లేకపోతే వీళ్ళందరూ మళ్ళీ లోకల్ లోకల్ కొట్టుకు చేస్తారు నీ దామతో నీ దీమతో నువ్వు శైవం నువ్వు శాక్ట్ అయ్యో నువ్వు ఆ గురువు నమ్ముతావు నేను ఈ గురువు నమ్ముతాను మీ గురువుకి ఏం చేత కాదు మీ దేవుడు అట్లాంటోడు మా దేవుడు ఇట్లాంటోడు ఇట్లా కొట్టుకుని చేస్తారండి వాళ్ళ పురాణాలు చదివితే పచ్చి భూతులు ఉంటాయండి అందులో శివుడిని పూజించేవాడు నెక్స్ట్ జన్మలో పెంట పురిగే పుడతాడు విష్ణువుని పూజించ పూజించటం ఏంటి దాన్ని అంటాడు ఉచ్చిష్టాన్ని తిన్నట్టు ఇలాంటి విచిత్రమైన స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళ పురాణాల్లోనే ఉంటాయి దాని మీద సెపరేట్ గా ఇది స్ట్రీమ్స్ చేద్దామండి ఈ సంవత్సరంలో పురాణాల మీద సెపరేట్ స్ట్రీమ్స్ చేద్దాం ఆ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే హిందూ అనేది మతం లేనే లేదండి ఇట్స్ నెవర్ బీన్ ఎ రిలీజన్ హిందూ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ వీళ్ళు అంటారు కదా హిందూ అనేది మతం కాదు ధర్మం అని ధర్మం కాదు కానీ గుడ్ కాదండి ఇట్స్ అ కాంగ్లామరేషన్ ఓకే మనకి ఎలా అయితే వేరు వేరు భాషలు ఉన్నాయో వేరు వేరు రకాల ఫిలాసఫీస్ ఉన్నాయి ఒక్కో ఫిలాసఫీలో ఒక్కొక్క రకమైన దేవుడిని ఆ దేవుడికి ఇన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని ఉన్నాయి ఇతర మతాలు ఎంటర్ అవ్వనంత వరకు లోకల్ గా కొట్టుకు చచ్చారు బౌద్ధులు హిందువులు హిందువుల్లో హిందువులు అనుకునే వాళ్ళలో మధ్యలో ఈ ఆర్య సమాజీయులేమో ఈ శంకరాచార్యులని తిడుతుంటాడు ఏది పీఠాధిపతులని తిడతాడు ఆర్య సమాజ్ వాళ్ళు పీఠాధిపతులు ఏమో ఇంకొకళ్ళని తిడతారు వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళని తిడతారు శైవులకి వైష్ణవులకి పడి చావదు శాక్తేయం అసలే పడి చావదు వీళ్ళకి తంత్రగాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సో ఇట్స్ బిన్ అ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఫుల్ ఒక కలగా పొలగా అనమాట ఇతర మతాలు లోపలికి రాగానే వీళ్ళందరూ ఒకటయ్యామని అనుకున్నారు అంతేనండి దే నెవర్ బికమ్ టుగెదర్ ఇప్పటికి కూడా వైష్ణవుడి నోటి నుంచి ఒక పక్క నేను నిలువు బొట్టు పెట్టుకునే పక్క వైష్ణవుడి నోటి నుంచి ఓం నమ శివ అనిపించలేరు మీరు అన్నారు సార్ నిలువు బొట్టు పెట్టి ఇప్పుడు మామూలుగా బయట మనతో పాటు తిరిగే కొంతమంది బ్రాహ్మణులు వైష్ణవులు అంటున్నారు వాళ్ళు నో ప్రాబ్లం వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు ఒక్కొక్కసారి గణపతి పూజ చేయడం అంటే చేస్తారు నో ప్రాబ్లం కానీ బాగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా కట్టర్ గా ఉంటారు చూస్తారా వైష్ణవులు ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళని ఓం నమ శివ శివుడిని గొప్ప పూజించమని స్థుతించమని చెప్పండి ఇంపాసిబుల్ మీ వల్ల కాదు ఇంకొకటి అది ఇది ఉంది కదా అండి ఆయుర్వేదంలో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసిన వాళ్ళ పేరు ఏంటి చరక సంపద అవి బ్రహ్మిలి దేవనగర్ లిపిలో రాసినారా వేరే దాంట్లో దొరికినాయండి ఆయుర్వేదం బుక్స్ ఐ థింక్ దేవనగరిలోనో నగరిలోనో దొరికాయండి కాకపోతే వాళ్ళకి ఈ వీళ్ళు చెప్పుకునే హిందూ మతానికి ఏ మాత్రం సంబంధం లేదండి వైద్యులు హిందూ మతంలో లేదా హిందూ గ్రంథాల్లో నీచ స్థానాన్ని నీచ స్థానంలో ఉంటారు ఓకే కొన్ని కొన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ చూస్తే కొన్ని కొన్ని స్మృతులు చూస్తే వశిష్ట స్మృతి యజ్ఞవల్ స్మృతి ఇట్లాంటి స్మృతులు చూస్తే సూద్రుల కంటే కూడా తక్కువ స్థాయి అనమాట వాళ్ళది ఎందుకు అలా జరిగింది అంటే ఆబ్వియస్లీ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ బుద్ధిస్ట్ ఇన్ ఆరిజన్ ఇది నా థియరీ ఓకే ఎందుకు వైద్యుల్ని అంత నీచంగా చూడాల్సి వచ్చింది అనేది ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అప్పుడు నేను పొజిషన్ ని మారుస్తాను ద ఓన్లీ వే దే కెన్ గెట్ అవే విత్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ వైద్యుల్ని గొప్పగా చూసిన వైద్యో నారాయణో హరి అని ఒక చోట ఎక్కడో ఒక సెంటెన్స్ అని చెప్పి మొత్తం అంత చూపిస్తాను నేను పాతిక స్మృతులు చూపిస్తా అన్ని రకాల పుస్తకాల నుంచి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో కూడా చేశాను కదా అందులో అన్ని చూపిస్తా వైద్యుడు ఎంత నీచుడో ఎంత నీచంగా చూస్తారో శస్త్ర చికిత్స చేసేవాడు వాడిని అసలు చూడకూడదు వాడి వాడికి ఫుడ్ పెట్టకూడదు వాడిని పంక్తిలో కూర్చోబెట్టకూడదు సో ఇట్ ఇస్ నెవర్ బిన్ గుడ్ లైఫ్ ఫర్ డాక్టర్స్ ఇన్ హిందూ రిలీజియన్ అండి ఈ పుస్తకాల ప్రకారం చూస్తే ఇప్పుడు నెత్తిన పెట్టుకుని ఆహా మా ఆయుర్వేదం మాది చరకుడు మావోడు సుసూత్రుడు మావోడు అంటారు దే హ్యావ్ నో రిలేషన్షిప్ విత్ దిస్ రిలీజియన్ అండి 
ఇంటర్నెట్ ఉంది లేకపోతే అంతకు ముందు కాస్త టీవీ ఉంది రేడియో ఉంది ప్రపంచ విషయాల గురించి తెలిసే అవకాశం ఉంది ఇవేవి రానప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయినా సరే ఏది ఇంకా పోస్టల్ సిస్టమ్ అది ఏం లేనప్పుడు దేశ దిమ్మర్లాగా తిరిగి వచ్చేవాళ్ళు అటు ఇటు తిరిగేవాళ్ళు వచ్చి కథలు చెప్పుకునేవాళ్ళు అంతే ఇక్కడ ఇది చూశాను అక్కడ అది చూశాను అక్కడ ఆ రాజ్యం ఉంది ఇక్కడ ఈ రాజ్యం ఉంది ఈ రాజు అంత గొప్పవాడు ఈ రాజు ఇంత దుర్మార్గుడు అని కథలు చెప్పుకునేవాళ్ళు ఆ కథలు ఏమయ్యేవి అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి వెళుతూ ఉండేవి ఇలా చూపించాం కదా సౌత్ లో సౌత్ లో ఉత్కళ వంగ ఏంటి పుండ్ర ఈ దేశాలు ఉన్నాయని రాసుకున్నాడు సౌత్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయని రాసుకున్నాడు వాళ్ళకి జాగ్రఫీ తెలియదండి ఏది ఎక్కడ ఉంది అనేది స్పష్టమైన ఐడియా లేదు రఫ్ గా వాళ్ళకి ఆ నాలుగైదు పేర్లు తెలుసు అంతే అవి వాడేసుకున్నారు అంతే వాడేసుకుంటే ద్వారకా మునిగిపోయింది అప్పట్లో ఉండేది అని అంటారు అది అది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ యొక్క ఒకనొక హార్బర్ పోర్ట్ అండి అంతే ఇట్ హాస్ అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ థింగ్ మునిగిపోయిన ఒకనొక పోర్ట్ కనిపించింది ఓకే కాకపోతే దానికి మహాభారతానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కి సంబంధించిన ఒకనొక కట్టడం అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇది సనాతన ధర్మం కి లింక్ ఏం లేదంటారు కొంచెం అస్సలు లేదండి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాళ్ళకి లేదు లేదు వాళ్ళకి దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఉన్నట్టు కనిపించదు వాళ్ళకి దొరికిన అన్ని ఆధారాలు ఏ చూసినా సరే వాళ్ళకి దేవుడు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్న ఆధారమే లేదు వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని బొమ్మలు దొరికాయి అది ఇది అని చెప్తారు చూసారా అవి సెంటీమీటర్స్ వన్ టూ సెంటీమీటర్స్ హైట్ లో ఉన్నాయండి సో అవి యాక్చువల్లీ సీల్స్ అనమాట అంటే ఒక సీల్స్ అంటే తెలుసు కదా ముద్రలు ముద్రలే తప్ప స్టాంప్లే తప్ప అవి పూజించదగిన కదా కనీసం బొమ్మలు గారు కూడా పనికిరావండి అంత చిన్న చిన్నవి సెంటీమీటర్ సైజు లో ఉన్నాయండి ఎక్కడ కూడా దేవ దేవుడి గుడి గాని లేకపోతే ఒక రాజప్రసాదం కానీ ఏమి కనిపించలేదు ప్లస్ వాళ్ళ రాత వాళ్ళ రిటర్న్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పటికి కూడా ఎవ్వరూ చదవలేకపోయారు అది గనక హిందూయిజంకి సంబంధించింది అయ్యి ఉండి ఉంటే దాని గురించిన హిస్టరీ విషయం ఏంటంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది అన్న సంగతి ఏ ఒక్క హిందూ గ్రంథాల్లో ఎక్కడ కూడా కనిపిస్తుందండి ఏ మాత్రం దానికి సంబంధించిన కనీసం ఒక పొరపాటున రాసి ఉన్న ఒక్కటి కూడా కనిపిస్తుంది మొత్తం అంతా తర్వాత ఆర్కియలాజికల్ సర్వే వాళ్ళు అంటే బ్రిటిష్ కాలంలో తవ్వకాలు మొదలు పెడితే అప్పుడు వెతికి వెతికి చూస్తే అక్కడ ఒక పెద్ద సిటీ ఉన్నట్టు అలాంటి సిటీలు బోల్డ్ అని ఉన్నట్టు ఆ వ్యాలీకి ఇండస్ వ్యాలీకి ఆనుకుని చాలా చాలా కన్స్ట్రక్షన్స్ సైట్స్ ఉన్న సంగతి కనిపెట్టి అప్పుడు బయటకు వచ్చింది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది ఒకటి వర్దిల్లేది హరప్ప మహింజదారు ఇట్లాంటి ప్లేస్లు ప్లేసులు ఉన్నాయి అని కనిపెట్టిన తర్వాత అలాంటి చాలా ప్లేసులు కనిపెట్టారు అంటే ఇప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ అంటే అప్పుడు కొంచెం మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది అంతా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంతా ఆర్గనైజేషన్ కొంచెం కరెక్ట్ గా ఉంది అంటారు కదా ఆ నాలెడ్జ్ అంతా ఎట్లా పోయింది అండి మామూలుగా అంటే డిస్పర్సల్ ఇప్పుడు అంటే మనకి రికార్డ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అదే వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ సివిలైజేషన్ ఎలా అంతమైపోయింది అనేది క్లియర్ ఎవిడెన్స్ లేదండి జనాలు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోయారా లేకపోతే ఎవరన్నా వచ్చి మొత్తం అందరినీ చంపేశారా లేకపోతే ఏమిటి అనేది స్పష్టమైన ఆధారం ఇంకా దొరకలేదు దొరికిన ఆధారాలు బట్టి వాళ్ళ నుంచి తర్వాత బయటపడిన జాతులు డిఎన్ఏ ఎవిడెన్స్ ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే కొంతలో కొంత ద్రవిడులకి వాళ్ళకి సంబంధం ఉంది ఎలాంటి సంబంధం అనేది ఇంకా గట్టి ఆధారాలు దొరకలేదు కొన్ని లింగ్విస్టిక్ ఆధారాలు ఉన్నాయి కొన్ని వర్డ్స్ ని వాడుతున్నారని తెలిసింది బట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ నాట్ గట్టి ఆధారాలు కావు ఇవన్నీ కాస్త గాలిలో తేలిపోయే ఆధారాలు అనమాట సో ద సింప్లెస్ట్ థింగ్ ద సేఫెస్ట్ థింగ్ టు సే ఈస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ మన దేశానికి సంబంధించిన సివిలైజేషనే కాకపోతే దాని యొక్క అంతం ఎలా జరిగింది దాని యొక్క ఆది ఏంటి అనేది మనకు తెలియదండి కాదు సార్ అంటే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమైనా కొన్ని విషయాలు వస్తుంటాయి కదా అంటే చెప్తుంటారు కదా అది అంటే ఆర్టికల్ ఏమైనా 
ఈవెన్ ఆర్టికల్స్ చూడాలి దాని పైన కరెక్ట్ గా సైన్స్ బేస్డ్ ఉన్నాయా లేకపోతే దాని మీద ఏమైనా రీసెర్చ్ జరిగిందా లేదా ఏమైనా పేపర్స్ పబ్లిష్ అయినాయా లేదా అని అంటే ఎట్లా చూడాలి డైరెక్ట్ గూగుల్ గూగుల్ చేయొచ్చు బట్ అంటే పేపర్స్ ఏం దొరకవు రీసెర్చ్ పేపర్స్ అట్లా సంథింగ్ ఏమి కోరాలు కొంతమంది రాసింది లేకుంటే అవి ఇవి దొరికితే అంటే ఏమైనా డైరెక్షన్ చెప్తారా ఏదైనా ఒక విషయం వచ్చింది అనుకోండి అట్లా ఈ ఆర్ట్ ఈ ఆర్టికల్స్ ఈ జర్నల్స్ లో అన్ని ఉంటాయి ఆ టైప్ రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే బండగా సెర్చ్ చేసి వెతకాల్సిందే తప్ప ఇక్కడికి వెళ్ళు అని చెప్పకూడదు అండి ఎందుకంటే ఒక్క సైట్లో చూసి లేదా ఒక్క పర్టికులర్ బ్లాగ్లో చూసి ఒక్క వికీపీడియాలో చూసి ఇదే కరెక్ట్ అని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఎడిటింగ్ ఎవరైనా చేయొచ్చు బత్తాయిలే కూర్చొని వికీపీడియా నిండా ఇప్పుడు బత్తాయిలు చేరారు వాళ్ళ హిస్టరీని ఎలా రీరైట్ చేసి మోసం చేద్దాం అని తెగ ట్రై చేస్తున్నారు లక్కీగా మిగతా ఎడిటర్స్ వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూటర్స్ బాగానే కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కానీ చాలానే ఆల్రెడీ జారి వెళ్ళిపోయినాయి పిచ్చ పిచ్చ రాతలన్నీ రాసుకున్నారు వంకర టెంకర్కి ఏ మాత్రం సంబంధం లేని రాతలన్నీ రాసుకున్నారు సో వికీపీడియా నమ్మటం కంటే వికీపీడియా కింద రిఫరెన్సెస్ ఇస్తారు ఆ రిఫరెన్సెస్లోకి వెళ్ళి ఆ ఒరిజినల్ బుక్స్లో చూసి తెలుసుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క విషయం దాని గురించి స్పష్టంగా తెలిసి తీరాలి అన్న అవసరం కూడా లేదండి ఓకే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దెర్ ఈస్ అ హై పాసిబిలిటీ ఎవడన్నా బత్తాయి ఆల్రెడీ నోన్ బత్తాయి తెగ ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి దెర్ ఈస్ అ హై పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ కంప్లీట్ ఫాల్స్ అన్నాం ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని జరగ జరగచ్చు రైట్ బత్తాయి గాడు కనుక తెగ ప్రమోట్ చేస్తున్నా అంటే దెర్ ఈస్ అ హై పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఎందుకంటే వాడు ఇంకోటి ఏదో దాచి పెడతాడు ఇంకో రీసెర్చ్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏదో దాచి పెడతాడు అనమాట ఓకేనా ప్రతిదీ తెలిసేసుకోవాలి అన్నది లేదు మనకి సంబంధించిన విషయాలు మాత్రం మనం ఇది నమ్మటం నమ్మకపోవటం వల్ల మనకి డైరెక్ట్ గా ఏమైనా ఉపయోగం కానీ లేకపోతే నష్టం కానీ ఉన్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే అడిషనల్ రీసెర్చ్ చేసి మీ టైం స్పెండ్ చేయండి లేకపోతే అనవసరంగా మీరు టైం వేస్ట్ కదా మీకు బోల్డ్ అన్ని సైన్స్ విషయాలు వస్తాయి అవన్నీ వస్తాయి తెలుసుకుని ఏంటి రైట్ ఓకేనండి రైట్ అయితే థ్యాంక్స్ అండి